ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ರಾಗಿ ದೋಸೆಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಪಡಿಬೋದು ಈಗ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹೆಸರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಕರಿಕಾಳು ಮೆಣಸು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಾಳುಗಳು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಬಾಣಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೊಂದು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಮಳ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ನೀಟಾಗಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹುರಿದಂಥ ಈ ಕಾಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಹುರಿದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡಿನ ಇಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಿದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬರೋಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋರಂತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ನೀವು ಸಹ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಂತ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾ